Ja, einen guten Abend. Ich freue mich auch, dass wir hier sind, dass wir hier sind, die Gemeinschaft und ihr Gott in Wut haben. Jeder eine Willkommen. Wir haben von heute Morgen das Thema betrachtet, weil wir uns nicht lassen, von einem Ziel aufbringen, Jesus zu folgen. Und wir sagen, wir fahren aus dem Bild für die Diester Macht, für den Teufel, würde alles online, da Moses sein Leben darunter verhindern, dass er die Ziele Gottes nicht würde vollführen. Die erste Seite am Bliblos hier im Land, da die hier mit Vermischen, mit allen Gottlosen, was hier rannt. Und Moses sagt, nee, Gott sagt, wir sollen rückgehen, wir sollen drei Dinge, also wir rückgehen. Dann sagt er zu ihm, okay, die dürfen dann rückgehen, bloß nicht ganz so weit gehen. Und Moses sagt, war er, nee. Dann kam Pharao und war er und sagt, okay, dann gut. Und wenn dann die Zinger drei blieben, bloß die Osmanen, dann kann er dann gehen. Er sagt, nee, wir wollen alles mitnehmen, unser frühes auch. Dann sagt Pharao zu ihm, go, ob er dann der Wirtschaft in Feuer in der Olle hier lauten. Mose sagt, war er, nee. Gott hat gesagt, alles, alles soll ihm die Hirn. Ans ganze Leben soll ihm geweiht sein. Und dann irgendwann, dann stachelt er ihm nach oben von dem bernischen Kranz. Ab dem Eng scheint er zu sein, wie Mose auf einmal der Dammer. Wo hat er sich verschuldigt? Eigentlich hat er ein großes Volk und die Leute rüht. Und am Ende scheint er zu sein, wie nach der Dame. Da wird am noch mal versagt, ob sie in den Ehrgeiz, als er wird stolz worden, ob das ganz oder nicht. Aber er bleibt danach drü, bürgt sich unter Gott und das war er für das Volk beten. So wie kann doch nur ein Bild sein in den Moses in Leben, wo auch von dir der Teufel ans Auflenken will in verschiedenste Hinrichtungen, dort wir das Ziel Gottes nicht verfolgen sollen. Wir sollen ausgelesen hängen wie es, wir sollen meid werden, wir sollen abgeben. Aber wenn ihr der Herr steht, uns trüht ihr das Sieg. Wenn wir uns in den Arm holen, dann sind wir gewonnen, weil er gewonnen hat. Von dem, weil ich das Thema habe, ich so genannt, wir behalten euch die Freude um Christen. Ich will ein bisschen darüber reden, ein paar Punkte, wo dreht ihr zu sein, dass ihr glücklich bleiben in Jesus Christus. Wir sehen von dem sehr viele Menschen, die haben den Anfang gemerkt, in dem Herrn Jesus, die gehen in zwei Jahre, drei Jahre, und irgendwann, dann ist diese Freude in er nicht mehr erbannt. Und wo brücken wir, um diese Freude zu beholen, dass diese Freude mitgehen wird mit uns, dass wir glückliche Christen sind. Ich sage noch mal, wir wollen die nicht so eine Pierz-Christen sein, die so eine lange Gesichter haben. Wir wollen die glückliche Christen sein, die ein Smile ab erleben haben, weil die Bibel merkt uns zu Tamut. Und so viele Menschen, die haben nicht einen Frintel. Sie betanen sich zu gläubig, aber man schickt dann in die Ehren, und das sieht dies da aus. Das war eine schöne Hoffnung. Und die Bibel merkt uns über Mut, glücklich zu sein. Ein Christ, der darf glücklich sein. Weil er weiß, dass er mit seinem Leben sein Amt verjährt. Weil er weiß, dass er versiegelt ist mit dem Heiligen Geist. Dass Gott in ihm wohnen wird, wenn er sich betiert hat für den Herrn Jesus Christus. Und dort allein soll er mal teuregen, glücklich zu sein, durch alle Tiden. Klar wird er nicht einmal schön gehen. Aber der glücklich sein darf uns nicht weichgestohlen worden von diesen irdischen Dingen. Wir können trotzdem in Hort glücklich sein. Ich will zwei Fragen lesen zum Anfang, wo Paulus schrieben hat an der Philippa, ganz bekannte Fragen, Feier und Fief. Er sagt, Frätchen in dem Herrn, ab all den Wehen, noch einmal sagt ihr, Frätchen, lohnt ihr eine Freundlichkeit, ob ein Bohr sein unter alle Menschen, der Herr, als dich bin. Oder Jesus, der ein Wahrer. Hier war wie Mildgemerk, freundlich zu sein, glücklich zu sein. Als glaubt die Menschen, haben wir eine Abgabe, glücklich zu sein. Dass wir nicht so eine Syrie gesagt haben, dass wir im Leben rannen, als wenn alles nur anhören wird. Als wenn wir keine lebende Hoffnung in uns drehen. Als glaubt die Menschen, dass wir uns nicht mehr für uns sein, dass wir glücklich sein. Wir drehen eine Abgabe durch dieses Werk von Edward Weber, von Deutschland, wie bei uns, der wir das Feuerwerk. Wir drehen diese Abgabe, dann jeder eine, von der Zinge her, war das so abgemacht, das soll tüs um Spiel umbacken, wo wir uns kamen, jenge zu morgens, bitte lächeln. Das ist auch mal freundlich, schicke, nicht? Und jeder Zinn soll tüs um Spiel umbacken. Ich wundere, dass wir große Menschen dort nicht hoch waren, vom Nienbrücken. Dort du, wo wir uns gehen, zu morgens, dass ihr sagt, wo schon, dort du am Zadel hier steht, du bitte freundlich. Wir fangen mal stu, wie sie plütze ich ab. Ich weiß nicht, wie sie da tun, ne plütze müllig. Alles, dass sie Spätze und ihr dreht, wir sollen glücklich sein. Und die Bibel fordert uns ab, er sagt, Frätchen, Frätchen in dem Herrn, ob all die nicht weh. Da meine ich bloß einmal, dass ich bloß einmal freundlich schicke, dass ich bloß einmal lachen, dass das nicht gemeint ist. Das ist eine Freude, die ich wirklich innerlich mitdrehen kann. 
Und dort bewege ich mich zum Schaf des Herrn, zum Menschen gleichlich anchecken, zum Menschen freundlich begrüßen. Und Paulus sagte zu ihr, die Freundlichkeit, die soll oben vor sein, die soll bekannt werden an alle Menschen. Jesus ist wahr, Bild sehr wie du ist, sieht auch glücklich. Und über das muss ich von dir ein bisschen reden. Ich vergleiche das mal einmal mit einem Bessel, mit einem kleinen Jungen oder einem Jahr. Ich habe schon mal eine Hoppe, dass ich befriedet werde, kann ich da mit einer Schäupen. Aber von dir auch, ich zeige dir ein Fehler, die haben einen. Und wenn die Vater, die Mutter, wie immer, die dann ein Bessel zu schäupen hat, und die fangen zum ersten Mal an, mit der Dinge zu paddeln, die checken, wie sie sagen, dass sie dann von einer Uhr bei der anderen Uhr freundlich nicht? Das ist jetzt so schön. Die paddeln, die paddeln. Und irgendwann fragen sie die Mama oder der Papa, kann ich bitte Gas vor dem Mulhahn drehen? Dann sagen sie, jo, bloß nicht, ich habe Gas ab. Die haben sich rein schweitig gepaddelt, bei der Zeit schon. Dach heute und Dach ein, einzig allein ist das doch besser. Aber wenn sie dann schämt auf einmal die Schuld nach, dann sagt die Vater so, nicht vor der Schuld, du dich bist die Schuld, nimm den Sass dein Bruder mit. Dann auf einmal ist das doch dumme besser. Die Paddel zu schwer. Der Kehr ist nicht das Zelle, der Hafen nicht Defender, der Fender, ja nur was in Haf, der Hafen unter Reifen bohe, der Hafen ist in der Wege Gräbe nicht. Aber einmal ist er total bebesselt. Der hat mein Hafen nicht muss in der Brix, dass der Ansehen hat. Weil die Kreuze kann er anzahlen auch geben. Die Kreuze kann er auch ganz passieren in Christen leben. Wie schwammen und los zu sein, wie nehmen Jesus an, wie dachen voller Freude, ans Leben jetzt so schein, wie paddeln, wie paddeln. Wo man einmal sagt, der Herr Jesus so, nur es tut, dass er einen anderen Bruder auch mitnehmen darf. Dass er eine andere Sache mitnehmen darf. Nur weil ich kann, dass du für ihn auch beten sollst. Du sollst vielleicht ein Besätchen fahren. Du sollst nur anfangen, was ab dich zu nehmen, als ein glaubter Mensch. Und dann auf einmal, dann ist ein Christenleben nicht mehr, du wird es schwer. Und dann kriegt da Brücke wie über als glaubter Menschen, dass wir unsere so Freiheit holen, um zu rissen. Wir brücken dort, dass wir uns jenen, die dich mitnehmen. Auch wenn uns das Schwur fallen wird, weil der Herr will dort, dass wir was Raum geben an unsere Mitmenschen. Ich möchte für dich drei Punkte zu bezeichnen, was wir brauchen, um uns Christen leben, glücklich zu holen. Und der erste Punkt ist, dass wir Beter sind. Und dass wir das Wort Gottes über alles lieb haben. Weißt du, wenn wir ein abrechtes Gebetsleben führen, dort ist, wo wir unsere Nahrung kriegen für unsere Säule, dass wir glücklich sein bleiben in dem Herrn Jesus. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann ist das eine Speise auch für uns zur Säule. Weil du der Red Gott zu uns, dass wir eine lebende Gemeinschaft mit ihm haben. Und das ist so wichtig, was glaubt die Menschen. In der Bevölkerung, wo wir uns betiert haben, zu ihr ist es so, dass wir so hier in der Bibel lesen. Ich weiß nicht, dass du bei uns so warst, aber bei uns wieder so. Wie für Gott, dass die Klagt 12 waren dort. Weil wir finden so viel nichts in der Bibel, was wir vorher zweimal haben gehört. Wir haben einen 12 Uhr Ballbären im Haus. Wir wissen, dass als Morgens wird uns Ola, die 20 Jahre nicht abstarten, aber dass wir uns kriegen können. Den würden wir anschieben, den würden wir alles brauchen. Wir wollen lesen. Wir sollten taub und wir lesen. Ein Kapitel nach dem anderen Kapitel. Weil wir finden so viel nichts in der Bibel. Rüt. Von der Frau wie uns, warum ist das nicht mehr so? Warum ist diese Freude verschwunden in mir? Da werden wir uns bloß mal fragen, sehr wie du hier bleiben. Sehr wie du hier bleiben, bei dieser Freiheit schaffen, lesen, beten und lesen. Ich wollte schon mal für jeden, weil ich am Anfang im Glauben wir, wo unsere Geschwister ans Hand kommen, besegnen, und dann mit dem Abhalten deuten, Donald, hast du auch mal den Fahrer gelesen in der Bibel, wenn wir wollen an den Sinn bezahlen, dass Jesus trüg in der Rache an den Sinn für jeden hat? Ich sage, nee, hau ich. Steht dann in der Bibel, Jo sagt, es steht in der Bibel. Dann bläht er den Mann mit der Hand. Ist der Johannes ein Nähen? Mann, hier steht dort. Ich wollte schon mal für jeden, wie es wie den Fahrer gelesen haben, wie beten, wie mögen eine Gebetsgemeinschaft. Und ich habe Jesus so gedankt. Das steht in der Bibel. Hier ist dort. Ich wollte nicht für jeden, wie es wie ich gebet haben, dann sehe ich, warum werden wir nicht dort Leute singen? Oh mein Jesus, du bist wert. Und dann singen wir dort. Wo ist das geblieben? Der Haar ist nicht wasch geworden. Der Haar ist kreit der Säle getan. Heute haben sie nicht drei getrocknet. Aber ich glaube, ich kann du das nicht durch geblieben. Wir haben unsere Freude nicht mehr um Wut Gottes. Wir haben uns Leute aufleihen, die irgendwo unterwegs haben. Wenn wir unsere Freude holen wollen, um Christen zu sein, dann braucht das, dass wir unsere Freude und das Wut Gottes gebunden holen. 
dass wir Bilder sind, dass wir das Wort Gottes lesen. Jesua Kapitel 1, Vers 8. Seht Gott, Herr Jesua, Luther Bürg, dort die Satz, die Bibel, nicht von dem Müllwach kommen, sondern dort betrachten, Tag und Nacht, handelt du nur, was du bei dir schreiben steht. Und dann wirst du weise Entscheidungen treffen können. Und die wird es gelingen, in allen wird es das. Gott sei dort, unter Jesua, pass ab. Du hast, wer will, wer die dort von dem Müllwach reden. Du hast, wer will, wer die dort gleich wird stehlen. Hör die dort an, sagt er. Luther hat nicht von dir Wasch genommen worden. Weil du noch glaubst, die Menschen... Lot wie das Leid, aber wir kommen von uns langsam weitreiten. Wir haben gut Zeit. Wir sagen, wir haben viel zu drücken. Das dreht mich bloß nicht gut, wenn ich nur noch lesen will, und ich verspüre, wo ich dann wohl tun sind. Wir haben nicht Zeit. Dann soll uns doch nicht wunderlich sein, dass wir unsere Freiheit verlieren. Gott warnt uns in der Bibel. Er sagt, Lot, die dort nicht wahrnehmen. Hol die an dort, und dann wird die dort gelingen. Wenn man andere wird, sagt Gott, dann wirst du eine Freiheit in die Leben haben. Und diese Freiheit wird bleiben. Wir haben Männer in der Bibel, die ich habe so abnabtecken und bloß staunen. Wir haben die, die ich denke, deren, diese Freude und Jesus zu holen. Und wenn man dann nur studieren darf, dann fängt man immer wieder dort, die haben sie unter der Saat zu holen. Die haben sie in Gottes Wort gebungen. Wir lesen dort in Psalm, Kapitel 16, Vers 8. Da sagt die Salmes, ich habe dem Herrn alle Zeit vor Augen. Da meint nicht, dass er ein Bildmaterial unter Jesus bauen wird, sondern er lebt so, als wenn Jesus mit ihm wirklich du wir. Er sagt, er hat dem Herrn alle Zeit für die Ehe. Er lebt in der Jähnwut Gottes. Sein ganzes Leben wird so ausgereicht, von dir kann Jesus kommen für mein Leben. Und dort mögen wir am Kreuz so glücklich sein. Und dort brauchen wir auch als gläubige Menschen, die wir eine lebende Beziehung zu dem Wut Gottes haben, zu dem Gebetsleben zu ihm. Wenn wir dann denken an unseren Herrn Jesus, er ist uns ganz verbastet Fährbild zu ihm. Wir lesen in Markus Kapitel 1, 34, da sagt er, Tidig zum Morgens, als er noch dies da wäre, dann ging Jesus für sich allein und dort beten. Die sehen Gottes ohne Sinn, ohne einen Fehler. Gott selber, er trägt sich drei, er nahm sich Tid, um zu beten. Wolf und Meier soll ich und du als Mensch uns Tid nehmen zum Beten, damit wir unsere Freude nicht verlieren, um Christen. Wir lesen dort in Matthäus Kapitel 14, 23. Er steht allein auf dem Borschnapp, um zu beten. Der Herr Jesus nahm sich immer wieder Zeit, in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vorder zu sein. Er will beten. Er will alle Dinge durchreden. Wir lesen dort in Lukas Kapitel 6, Vers 12. Er bleibt immer nach im Gebet für sich allein. Weil er hat eine Entscheidung für sich. Er will den Apostel beraubt, die Jünger. Und dann bleibt er eine ganze Nacht im Gebet. Und wie von dir, wenn wir mal ein paar Klack checken, wie lange du wir beten? Ich meine nicht, dass du dir anschaust, wie lange wir beten dann. Gott erhielt auch ein Gebet, wenn es ein Stehnen ist. Wenn uns Hort ausbreitet, Thronen, Fährarm, erhielt Gott das auch. Auch wenn wir nicht mal schauen, wie wir merken. Gott weiß, an was es geht. Aber doch sollen wir uns lehren, dass wir Beter sind. Gott will, dass die Jünger heute diesen Wunsch. Sie sehen zu Jesus, Herr, lieh uns doch beten. Sie sehen nicht, lieh uns predigen oder lieh uns große Dinge beschäftigen. Er wünscht wir, Herr, lieh uns beten. Genau das sagt ich, Herr, wir beten, Herr, lieh uns beten. Weißt du, wie es will, Herr, Paul, mir das sagen, dass er heute eine halbe Stunde, bei einer Stunde, dort ein paar Mal am Tag zu beten, dann wisst ihr nicht, wie kommt der Mensch dort überhaupt. Ich sehe einen Menschen, ich muss immer alles bei sich haben, wenn ich zwei Minuten Gebet hatte, dann dachte ich so, da wird mein Oden mal alle. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Dann hatte ich auch lange Gebet. Dann erklärte er mir das mal. Sag ich, dann nimm dir doch mal ins Hadel, wo all die Gemeindeglieder stehen. Dann sagt die einfach in der Korn und wohnt all. Dann sagte Jesus, hier sieh ich. Dann fangen wir ab diesen Hadel und ab die Chicken. Sag ich, du wirst den Banner zwei Stunden nicht wachgehen können. Du hast Bildmord, diese Familie, der Mann, der hat vielleicht diese Sieden, wo er am Halbfehlen hat, und dann sagst du, Jesus dort. Dann fällt dir auch der Früh bei, dann fällt dir auch der Erzinger bei, dann sagt er, oh ja, du warst ein Ängste wieder, der Längs, und dann warst du am Morgen eine halbe Stunde als Ram. Und mach zum Punkt, merk auf den Zahl und sag, Jesus, ich komme bald wahrer. Ich war nicht schon in der Arbeit gekommen, aber ich komme drei. Und heute für mich wieder eine so eine große Halb. 
Part van deel heb ik in mijn schrijfdag, want ik mijn snoei in de de unie heb ik de gemeente list. Weil die Tür wird verroten, wo ich meine eine Gemeindeglieder niemals verroten habe. Und dann schicke ich ab Familien ab. Einer steht meistens zu bauen, habe viele Operationen all durch. Früher immer am Wacker oder am Gunststag. Wenn ich bloß an die Familie denke, dann verjährt auch eine lange Zeit. Wie groß ist uns Gott? Wo jeder alles durch mit dieser Familie we hält er ernt, we draagt er ernt. Dann schauen wir bloß eine Dankbarkeit übrigen und staunen. Und dort krank hält unsere Freiheit abrechtlich als Christ. Wenn wir Beter sind, wenn wir das Wut Gottes zu uns nehmen, wenn das Wut Gottes in uns lebendig blieben wird, dann wir dort nicht Leuten von uns Wut nehmen. Die Fiend wird das immer wieder wahrnehmen. Dann kann ich das einfach merken, merkt ihr auch ein Gebetszahl. Die haben genug Menschen am Dünner, am Gebung, Bräuder, Sestern, Freundschaft, wo die ganz schnell weiter daran denken, nicht so einfach. Schrift ihr einfach ab in der Bibel, wenn die die Stelle tief merken, zu morgens, wo die die Bibel auch merken, die lesen, dann ist sie das Hadel, einfach aus dem Denkshadel. Und dann, wenn die da sind, dann sagen sie, ein lieber Herr Jesus, nur weil ich nach diese ganze Anlehre auch noch die Mettdollen. En dan zal je je dankbaar even uitspreken. Voor de nächste zal je je aanroepen en zeggen, bitte, help toch. Voel toch bij, Herr Jezus. Die zijn in nood. En dan wil je beeld moeten, waar ons gebedsleven zich ganz veranderen wordt. Waar God onze levens veranderen wordt. Waar we op eenmaal een vrede hebben en ons jeder dag zullen leven, ohne dat we een wat te doen hebben. Zodat we hebben onze vrede aan de Herrn en de Herr wordt zijn vrede in ons vermeren. En we zijn gelukkig zijn in Arm. Zij mocht dat we ook zelfs de mooie leer, ook dat we leren, dat we een levende gemeenschap met God hebben. Want we dan denken, in 2 Timotheus, kapitel 3, 16, dat zegt dat het woord God is, dat is kraftig, dat heeft een kruif. Dat het mensen evaluëren, dat het mensen traag wiezen, dat het ons veranderen, dat het ons ermanen. dat het ons doorstalen in Christus, dat we ver aan wolgevallig gaan zijn. Dat wordt Gottes Haft op Ben. En wenn we dat niet lezen, wenn we dat niet studeren, wenn we dat niet toe ons nemen, kan ons dat ook veranderen. En we blijven moedloze Christen. Wenn we wel glücklich zijn, brokt dat dat ik een duur ons en dat wordt Gottes nemen laten. Dat we lezen en dat we beten. Alle problemen, niet alle zal ik zeggen, op een grote part van het probleem wat in een zeldzare komen deed, is treed te wiezen dat de mens nooit laten heeft met lezen, met beden. Ik wil ze maar even zeggen, 90% van alle problemen en geloof je mensen erleven is, ik lees niet meer als ik een aanvang tijd. Ik bed niet meer als ik een aanvang tijd. En wat we ons vragen, waarom niet? God heeft je niets geënderd. Hij is naar kruidse truut te ons, hij is naar kruidse liebeval te ons als een aanvang. Maar wie hebben je geënderd? Wie haben ons lote dingen wegstellen? En de wij merkt de Bibel ons moet, wel we bij God blijven. We lezen dat ook in de Bibel van andere mannen, want we zijn Buch Daniel daar lezen dan. Dan moet we dat ook in de jaartste voren, wo hij bijna weer, hij schnijdt zich en hij beet. En wanneer ze aan mijn leven groeven en schmijten en waar hij ruit holden, dan staat de schreeuwen, hij loofde en hij dankt God. Hij betaalt God even al. Hij hield zijn vrede. Dat ging in hem tijdelijk niet uit. En wanneer we aan worden betrachten, wat houdt hij? Hij wil een beter. Hij doet dat woord Gottes zo genaam beobachten. Hij wordt dat aan. Nu zijn de 70 jaar om. Dan denk ik aan voets waar hij beten. God, du hast gezegd, nu 70 jaar. Tja, wie waren er drie? Wie kennen nu waren er huiskoen? Dan wies ons, Daniel had dag voor dag geobacht. Nu is de tijd om. En hij hield zijn vrede en trust aan. En dat is ook de antwoord voor ons leven. Eigenlijk komen we nu al aan huis worden en dit eine praktiseren. Dat we worden beter zijn en we worden dat woord Gottes in ons leven te houden. Dat we weer glückliche Christen zijn. Maar dat brok een herausfordering, dat brok een aanstrengen ook van ons ziet dat we dat willen. De werden de Petrus aan zich geschreven in 1. Petrus kapitel 2 vers 2. Petrus zei ons toe, we zullen nu dat woord Gottes zo in jouw oon zijn als nieuwe boeren en tjingen normaal zijn. En wie weet dan dat we nieuwe boeren en tjingen normaal zijn? Want de mama in de shop nog moet bloos met de dingen een beetje klopperen dat er de tjingen hier in de micro-onder piepen, want die knoopje direct worden te de maatje met woon maken. 
Dann schrien die alle, alles, was ihm wird sein. Weil die wollten dort nicht haben, die Malt. Die haben so ein Verlangen, was die Malt du erst, dann ist alles in Ordnung. Und nun braucht Petrus das Beispiel und sagt, es ist nie ein Schinger, so dass wir wie ein Verlangen haben, nur das Wut Gottes. Und heute, wenn wir dort nicht abrechtig holen, wenn wir dort nicht in uns lebendig holen, dann stirbt unsere Freude so langsam wahr. Kreis ist ein Kind sterben, wenn wir dort nicht mehr wurden Mahl geben, genauso stirbt das ganze herzliche Leben auf. Da werden wir heute uns Mut merken, wir beholen meine Freude am Tristen, Bet und Lese. Bet und Lese. Das haben wir nicht für die Nüchte an sein. Bet und Lese. Fahrst das Wort Gottes. Weil du ein, als der wahre Freude, Gott bezeugt sich immer wahrer durch sein Wort. Als nächstes, der zweite Punkt, wir können meine Freude beholen, dort ist ein aktives Gemeindeleben zu führen. Vielleicht vertrage ich hier noch kurz ein Zeugnis von einem Prediger, ein Kaffee jeden von wem lohnt hier wir. Ich habe mal eine Predigt und zwei sind nach wie dort, wo der Heidebrecht mit der Jeft, wie sie mal von dir schon kommen, ans Anleiden aus Gemeinde. Und ich wollte einmal für jeden diese Predigt, wie wir so abfallen kriegen. Er sieht, was er mit Gott belebt hat. Eins zum Morgen, er hat so weit vor Hand vor dem Predigen und dann wird er abgestohlen und viel zu laut. Dann hat er zu seiner Früh gesagt, nur er soll keine Zeit nach dem Stelle Zeit merken. Nun kann ich auch nicht noch mit Familie zu lesen. Ich muss bis zum Auto nennen und seine Leute da kommen. Sagt dann, ich ab dem Hüch war ich ab und vor, ab einmal dann put, 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 und dann ist mein Chor aus. Hey, vom war ich rauf und halt still, dreht war er an und brummte. Und vor, da war er auf ein rotes Bein und der war er so. Bei der dritten Mal so, sagt er, dann sieh ich, kreipt er ein gehen, sind Mechaniker, dreht er noch und dann sagt, hey, mein Auto fängt nur so ein, irgendwo, dass ich arbeite. Er kommt nicht wieder. Dann checken sie alles nur und sagen, mit den Autos nicht alle. Alles ist in der besten Ordnung. Er sagt, danke, die Möcke war da toll und er fort. Eng sie wieder in der Rolle, war er so gut. Dann ist er, kriegt er in einen Park und dann fällt er dort bei. Was habe ich bloß zu tun? Er nimmt seine Bibel aus dem Auto, geht nach der Bank, da auf dem Park, lässt sich auf die Neues und in der Thronen, der da bloß ein Haar. Ich habe die für jeden. Ich habe mir ein Bild, ich konnte rannen ohne die. Und dann schlägt er seine Bibel auf und lest er den Tag, wo er Tüß das Holz lesen mit der Familie. Und dann denkt er über das Wort noch, er betet, tritt er in sein Auto und fährt nach der Stadt, er ist noch im Glockentitel durch und sagt, mein Auto hat schon immer mehr dort Feier gehabt. Gott beweist sich in seinem Leben einmal, wann du auch denkst, du bist laut, wann du auch denkst, du bist drück. Aber ich sehe dich hier. Da wird alles passieren, ich will die Gemeinschaft mit dir haben. Was ich in du krieg, fehlt wie so viel an. Wir wie glauben, wir haben nicht Zeit. Wir haben das irgendwann nach tun. Warum wird wir dem Gott, der uns erschaffen hat, der uns das ewige Leben geschenkt hat, der das Einzige und alles soll sein in unserem Leben, warum wird wir daran sein, das haben wir irgendwann nach tun? Wie würden diese Dinge erst beschicken, die sowieso vergangen wurden? Das möchte nicht sein. Dort haben wir waren so einen Wissart an uns, Dinge auf einmal stehlen, denn, dass wir nicht sollen und das Wut Gottes unsere Freiheit haben. Und dann geht uns auch die Freiheit aus in unser Christenleben. Der zweite Punkt, ein aktives Gemeindeleben. Menschen, die nicht in ein aktives Gemeindeleben führen, wollen immer die Freiheit verlieren und nicht Christen. Wir lesen in der Bibel, in Apostelgeschichte Kapitel 2, saß er für dich wieder, das ist du von der ersten Gemeinde. Und von ihr wurde gesagt, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, im Gebet. Sie predigten das Evangelium hin und her in den Häusern und so wieder. Was mir hier wichtig ist, diese Gemeinde, die erste, sie sagt, sie hielten sich taub. Soll wir beständig, das eine Wort, ja, kann mit der Rüte heben, beständig sein, du sein und tief du sein. Die Gemeinde nicht nur loten. Hebräer Kapitel 10 und 24, der uns zu verwarnen und wieder. Er sagt, wir wollen nicht die Versammlungen vernachlässigen, sondern wir sollen uns selber Mut merken, wenn wir uns in die Tiefen nur dran sehen. Jesus wird die Wahrer kommen. Weil die auch dort ist ein, was in unserem Leben nur loten wird. Wenn wir du nicht immer wirken, dann wird das Gemeindeleben wohl gehen. Was ich auch euer erwähnen darf, dann hat irgendjemand Geburtstag, dann sei wie du. Dann hat irgendwo andere ein bisschen Lothar Treff von Santa Cruz, nein, sie sei ein Mord. 
der vielleicht ein bessere Kopf war, no, von der wollen wir dann bloß nicht. Warum lohnt wir uns so leicht, dort wahrstellen, wo der Herr selber verheißen hat, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Der Baste steht, wo das aber ihr geben der erste Gemeinde. Und du habe so leicht, Lord, wenn du rückwärts, klein bitte dort wollen, klein bitte dort wollen, ah, da ist so ein bisschen Lord, warum würden wir noch, wir sollen uns viel lieber fragen, wo kommen wir abholen, dass es nicht war, wie die Gemeinde sind, du willst sein. Wir brauchen ein aktives Gemeindeleben. Ich weiß nicht, wie das tun wird. Aber ich will dir einfach mal ein bisschen dich dabei kommen und fragen, sei ihr dabei, wenn die Gemeinde war unhaft? Und da habe ich leicht auch ausgeredet. Na, wir werden dann ein bisschen wieder auf und dann wir noch ein langer Ende vor. Und wir dachten so, na, ja. Ich habe leider fair, nicht so? Wo würde das sein, wenn der Älteste und der Prediger ist alles dem, was wir holen? Die kommen, sind nach New York und die Wittscheiner. Die würden abrufen und sagen, na, fällt mir nicht so rein, ich bleibe es tisch. Die würden wirklich staunen, wo das auch Wir würden bloß mal tisch bleiben, klein, passt ihr Kopf, weil heute kommt der Hanne Pell, die schluckt. Bauer, die nicht, wenn er drei, vier Minuten Luther hier wäre. Heute, wenn es kommen könnt. Aber wir als Mitglieder, sehr wie du? Wer will du sein? Wer will ein aktives Gemeindeleben führen? Weil du es auch an der Freiheit in, in Christen, in dem du aktiv dabei bist. Die erste Gemeinde sagt uns dort, sie werden beständig zu ein. Wenn wir dann lesen im Psalmist, Psalm 28, 8, du sagst dir dort, Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, der deine Ehre wohnt. Herr, die Gemeinde, da habe ich Lauf. Du ab da steht, du siehst so jeden. Wenn wir wieder lesen in Psalm 7, finde ich Feuer. Ich sage, eins bitte ich vom Herrn und das hätte ich gerne, dass ich bleiben möge im Hause des Herrn immer da. Ich sage, ich kann eine Bad, Jesus, kann ich bitte Gemeinde blieben? Kann ich bitte Gemeinde blieben? Du willst ich immer blieben. Hab wieder doch mal Gebet. Herr Jesus, schenk mir diesen Wunsch in mein Herz. Ich will bitte Gemeinde blieben für immer. Ich will du sein. Ich will ein Mensch sein, der aktiv ist. Den Matt dienen dort. Ich will deine Wunder sein, wo du was stöhnen in der Gemeinde. Weil du hast versprochen, du wirst sie dir bezeugen. Und wir denken, wie wir das Gemeinde leben. Und wir wollen die Freude hüllen, um zu sein, brückt das auch, dass wir unsere Freude und das Gemeinde leben haben. Dass wir ein aktives Gemeindeglied sind. Dass wir mitwirken, mitbeten, mit Bifoten, du, wo wir kennen. Unsere Gaben sind alle verschieden, aber so gut ist, wie wir kennen, dass wir mit dabei sind, dass wir wenigstens im Nächsten ein freundlicher guten Marien sein. Schön, dass du da bist. Aktiv. Und dann wird auch unser Freude leben in Christus. Wir lesen dort in Psalm 3, saß die, zwei der saß. Immer war das Wort, das du gesagt meine Seele ist stille im Herrn. Immer war das, dass er soll jeden Gott aussprechen, mild merken. Sie bleiben aktiv in ihr Leben. Sie leuchten nicht da, dort ihr Leben, wo drauf kommen. Meine Seele ist still im Herrn. Dort meint sie, um sich tief über Gott, seine Wohltaten nur zu denken. Wie groß Gott wir. Wenn wir dann lesen im Psalm 100, in Alpha Schoint, er sagt, wer kann die Werke des Herrn zählen? Wer kann das wieder vertalen? Wie groß Gott zu uns ist? Und dort ist gerade dort, wo wir brücken in uns leben, dort wir ein aktives Gemeindeleben führen dürfen. Wenn wir lesen, Matthäus saß treu und dartig, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das andere, sagt er, da will der Herr uns all hinzufügen, da will er all tausstahlen. Der Herr fragt bloß, will die mir Lauf haben, Nummer eins. Will die mir ab ihrer Stehe haben, dann will ich mir an die anderen Dinge kämmern, Ramjint. Das Gemeindeleben. Liebe Versammlung, liebst du die Gemeinde? Licht die dort am Hort, wenn jemand nicht du ist? Fragst du, wenn jemand nicht du ist, wie irgendwo manche kommen? Tja, wie für die Bede? Haben wir eine Connection einer dem anderen? Ist das Gemeindeleben lebendig? Über das, wie Gruppen und Rede über einer über dem anderen? Über wird man alle essen, wird man alle rand? Wer wird doch aktiv leben? 
weil du hast unsere Freude in dem Herrn. Wann wir Beter sind, wann wir Leser sind und wann wir ein aktives Gemeindeglied sind, dass wir du sind. Wir dürfen gar nicht große Dinge tun, aber in dem, dass ich du sie, hast du all ein großes Geschenk gebracht. Ich wollte immer für jeden, auch ein Zeugnis, was ich hier und da von jemand, vielleicht habe ich auch selber mal gelesen, ein Buch, dass der ein Mann, hat wie einmal die Tür gegangen, und hat bloß einmal diesen einen Satz gesagt, Jesus, hier sehe ich. Und irgendwann wurde er krank, und ich nehme an, wir bei der Tür haben wir für jeden, dann wurde er krank und er hat keine Besuche. Und dann fragte die Schwester an, warum bist du so glücklich? Und dann sagte er, ich habe jeder Tag jemanden nennen. Und er sagte mir, ich sehe Jesus. Simon, hier sehe ich. Weil die Ehe heute Tisch genommen hat. Er hat immer gegangen und hat gesagt, Jesus, Simon ist hier. Und nun kann er nicht mehr gehen. Und nun kommt Jesus. Und sagt, hier ist Jesus, Simon. Dort will ich der Herr haben, dass wir ein aktiver Mensch sind, dass wir dabei sind. Auch wenn wir nicht immer was mitbringen können, dass wir können nicht alle eine Predigt bringen, nicht alle Leute bringen, schaff nicht, wo wir können du sein, ans Hort kann du sein, wir können alle ein Gebet mitbringen. Und wenn wir uns nicht loten, dort aktive Gemeinde leben, was stehlen. Ich freue mich immer über die Thessalonicher, wo Paulus über Ehren von Zeugnis schrieben hat. Wenn ich darüber nur denke, dann würden wir uns für Sachen nicht wehren, dass Paulus über uns soll ins Zeugnis schreiben. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, 9. Er sagt, wir haben den Petit von den Jetter, nu was gedreht von den Götzen, um dem lebenden Gott zu deinen. Und weil denn so viele Christen die Wellen durch deinen. Und dann fragt er mich, was ist dann passiert bei unserer Beziehung? Wenn ein gläubiger Mensch, wenn er wirklich gläubig ist, er war er geboren ist, dann kann er nicht anders, als er will was tun. Aus Liebe zu dem Herrn will er irgendwas tun. Und wenn sie nächsten wollen, schaftlich begrüßen oder mit jemandem beten, über sie hört was am Mut merken, du doch was. Er will ein aktiver Mensch sein. Und Paulus konnte schreiben von den Thessalonicher. Er sagt, die werden ihr schon jetzt in deinem Spann. Die haben dir nur betiert, um den lebenden Gott zu deuten. Diese Menschen, die moveden, die werden aktiv. Und von ihr wird geredet, alle Wehen wird von ihr geredet. Wie schön würde es sein, wenn wir auch so eine Menschen wären, weil der Herr Jesus will dort. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen, dass wir aktiv leben, in dem, dass wir da sind, wenn die Gemeindeveranstaltungen sind. Matthäus saß den 8, den Krieg, wo ich hier lesen würde, ich will bauen meine Gemeinde, sagt Jesus. Der hat vier Mal verglichen mit einem großen Baum. Wenn wir auf dem Hof wo ein großer Baum stehen haben, und Jesus wurde uns das selber gewesen und gesagt haben, wenn die wollen unter dem Baum sein, dann sei sie beschützt. Für Avara, für Erdbeben, für Sturm, für alles sei sie geschützt. Ich sage, ram den Baum, wo unsere ganze Wirtschaft abgebüht sein. Und eine sieht, wo ein Haus stehen, eine sieht, wo der Kölstall stehen, eine sieht, wo alle in der Gesellschaft stehen, wo alle ram den Baum stehen. Weil der Herr hat dir doch gesagt, du unter wo ihr beschützt bleiben. Und nun sagt er dort von der Gemeinde, er sagt, die Gemeinde ist noch viel mehr. Er sagt, nicht mal der Hall, wo dort vollbringen, die Gemeinde überlassen. Der Teufel mit all seinen Dämonen kann nicht hier in der Gemeinde stehen. Und dann kommt uns über Ferkum und Bezirk und sagt, die Gemeinde, bloß so über Schuller, dort sind wir bloß dort. Die Gemeinde soll uns lieb sein, über alles, ob das ihr. Ich möchte ganz, ganz am Hort leihen. Wenn sie wollen glücklich sein in Jesus, dann liebt die Gemeinde. Sieh du, mir mit, bet mit, halt. Und der Herr wird schaffen. Und viele Menschen können dich dort zum Glauben kommen. Der nächste Punkt. Um die Freude zu behalten, braucht es aber auch das wie die Gemeinschaft und ja die Gläubigen Hand. Weil die auch das wird ausstorben in uns. Jesus sagt zu den Jüngern, Johannes Kapitel 13, 35, er sagt, du und was jeder Mann erkennt, dass die meine Jünger sind, wenn die Leute und ihren anderen haben. Diese Leute und ihren anderen, es kriegt eine Gemeinschaft, einer zum anderen. Diese Gemeinschaft stuft aus. Ich weiß nicht, wer das beginnt ist. Bei uns stuft das aus. Wir haben gleich mal eine Zeit. Ich muss mich vom Nie entfernen nehmen. Und ich wollte einfach zu meinen Schauen hier auch vertalen. Und sie dachte, da kommen stolz drei Hahn. Und ich sehe das dankbar für. Dann sagst du, Papa, hast du da all die Meute zu viel, die mit Nurrechten beschaffen das? 
Sag ich, weiß nicht. Sagst du, ich habe das bemerkt. Alles, was da angehen wird, du darfst dir viel mit dort beschäftigen. Und dann sagst du, Papa, hast du nur immer nur gedacht, was hält die da? Ich fange an nur zu denken. Ich nahm mein Föhn langsam, dass ich dich vorbereitet habe. Weil ich habe eine Engl englische News-App mir aufgelegt, Fox News. Ich komme von der Stadt, alle Informationen leicht rein und kriege was angehen. Ich drehe den Knopf, das installiert. Und ich sagte, ja, danke. Ich sagte, danke schön, dass du mir gesagt hast. Ich will davon wach bleiben. Das ist, wie ich komme, ich umarme dich. Ich sage, danke, dass du für mich beten darfst. Ich sehe los. Ich habe schon mal mein eigenes Wort gecheckt. Ich sage, wo ist mein Filter? Die Gemeinschaft und die Gläubigen, die hat verloren. Und dann möchte ich auf einmal fang wieder an zu denken, wann ich wohin vor spazieren, warum nehme ich mich von mir? Ich werde dir doch an vorhin spazieren. Jeder klickt, jeder redet, immer rüht, immer rüht, immer rüht. Ich sagte mir früh, von hier wieder, ans Pömmel von Bern auf dem Dash, wenn wir wohin vorhin spazieren. Wie vorhin hier nur die Lied spazieren. Wir werden dir doch Gemeinschaft haben. Ich werde nie mehr mitnehmen in der Tür. Da habe ich immer so gehört, mein Film wird scheinbar in der Tür nicht ankommen. Das soll mir nicht ein Auflenker sein. Ich nehme das nicht mehr zum Mitarbeiterkreis. Das soll mir du nicht stieren, aber ich nehme das mit, wenn wir spazieren führen. Wenn dann ein Pommel hängt und er redet, dann entschuldige mich, ich will euch mal checken. Dort können die Leute beschäftigen. Wir wollen dir doch Gemeinschaft haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seid. Vor ihr auch den nächsten Spazier, um die Fans nur zu sein? Am zu wiesen, vielleicht alle haben Videos und Gifts und das und ja und lachen und spusen. Wo bleibt unsere Gemeinschaft und ihr die Gläubigen? Ich werde dir Mild merken, liebe Gemeinde, liebe Versammlung, wenn wir diese Glastofeln mal einmal anleihen, dann fährt man die Rutsche mal wo wir spazieren. Da wollen wir auf einmal antworten, wo von Seen du entstanden bist. Ich bin so dankbar, weil ich auch mal zu meiner Schauen teilstehen, dass meine Tochter mir das abhalten muss. Aber ich freue mich da immer. Ich fange an, Däuber nur zu denken. Wir fangen mal weiter, wo ihr warst, an den Menschen, wo ihr gedacht habt, na, der hat ja wohl noch eintragt, in den Sinne Glastofeln checken. Wir dachten, wir wollen doch mal spazieren mit ihnen. Gemeinschaft haben. Er kommt mir sogar zu denken, wie er vor uns wäre. Dann wird er eine Gemeinschaft. Wir haben Dinge zu vertalen, von der brauchst du nicht mehr sein. Du fährst vorhin, was auf der anderen Zahl wie im Status. Die eine Früh hat er Brennen nicht verbrannt, da hat er Wosch ab Berlin, die andere Mann wie ein Leo zwei. Dort wird er all jeder Bits hier zum Status. Zum Schämen, erst dort, zum Schämen. Alles ist im Status. Wie stehlen uns die Gemeinschaft wahr, dass wir nicht mehr spazieren können, einer mit dem anderen. Weil wir wollten ein bisschen rein alles, da ist kein Spazier mehr. Und wir waren nicht an, dass der Teufel das. Ab einem Mond steht, stehlt er uns die Gemeinschaft davon. Und Jesus sagt über, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil wir verbunden blieben. Wir hüllen uns in die Gemeinschaft, wir interessieren uns einer für den anderen. Und dann wundern wir uns, warum dir unsere Freiheit wacht. Warum wird uns gesagt, am alleine? Alles ist so schwierig, alles ist so dunkel. Weil wir haben keine Zeit mehr, einer für den anderen. Die hat man im Restaurant setzen, ein paar Lied, und jeder sieht das, einer setzen, du und Teiger mit der Dümmes, spazieren nicht. Haben keine Zeit. Sind taub eigentlich. Warum wollen sie nicht Gemeinschaft haben? Wann sie du als setzen, du und taub, tun sich in die Uhr, checken sich Dinge fatal. Ich glaube, wie man von nie in Wahrer abwarten, sein Wu ist an die Gemeinschaft, unter den Gläubigen. Weil die Jesus merkt uns Mut, und er sagt, wie sie an diese Gemeinschaft haben. Wir lesen dort von der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte feiert vor ihm da, er sagt, die erste Gemeinde, wir ein Herz und eine Seele. Dort sagt er, wir bloß einer. Da hielten sich so taub in der Gemeinschaft. Wir würden sagen, na ja, die hatten die auch nicht vor, die konnten die nicht anders. Aber tja, wie von der auch nicht anders? Ich glaube, wir tja, haben Gott. Bloß wir haben uns so viele Dinge lassen wachstehlen. Wir können gerade so nach einmal ein Herz und eine Seele sein. In der Gemeinschaft verbunden bleiben. 
Das ist so wichtig, dort wieder zu tun. Hebräer Kapitel 13 sagt hier, er sagt, wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst es nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Wo werden sie von dort nach tun oder mitteilen? Schöne Meier werden mitteilen. Fragst du, wem wirst du das Zeugnis sein? Oh, da checken wir es raus. Hoffentlich fragt er bloß nicht mich. Schöne Freien Meier. Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst es nicht. Gelecklich so wie Abschuhen sein, ja, yes, ich habe mitzuteilen. Ich habe eine Gebetserhörung erlebt. Gott hat die Antwort, wir haben Gebet. Dann wundert wir uns, wo bleibt unsere Freude? Wir haben vom Nien über diese Sachen beten, in wahrer Abstehen. Mutig als gläubige Menschen, ohne den anderen besägen, uns da drüben mal an den Handy tüßloten und dann vor wie wir mal spazieren. Vielleicht machen wir unsere Bräder und sagen, wir müssen mal wie wir hinkommen, Leute in den Glasthofen und auch tüß, es muss sie sehen, die waren doch Dagen für sich allein. Nun werden wir Gemeinschaft haben. Einfach mal ein Ohr. Dann wollen wir morgen, wie das uns abbühnt hat, wie wir glücklich waren, schon waren wir dort. Galater saß zwei. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So werdet ihr recht glücklich werden. Wenn mit mir wird das toll sein. Drückt auch euren anderen los. Fragt einmal einer dem anderen, wie geht ihr dort? Hast du mit Dingen zu kämpfen? Gehst du der schwere Tiden? All so Dinge, wo wir gehen. Wir wollen wo einen an dem Leuer zu essen, der wird verbrannt ist, und schön mit dem Beselchen am Gehäft ist. All die Dinge, wo wir gehen. Aber drei Haft an Schwere Hort, wo wir gehen. Wie dollen wir mal mit? Die Bibel sagt, aber einer trage das anderen Last. Ich weiß nicht, wie jemand das geht. Bei uns mache ich das wirklich. Wir haben bloß gleich mal eine Gemeinschaft. Das ist so schön. Und um diese Freie zu hüllen, braucht wir dort, dass wir diese Gemeinschaft haben. Du wenn der die Bibel dort verglichen, kriegt man den Böhm und Salm ein. Der Wort sagen sie, es ist Böhm, der plant am Wutter. Weil er hält sich an das Wut Gottes, er hält sich an das Gebetsleben, er hält sich, dass er aktiv ist in der Gemeinde leben, und er hält sich auch aktiv unter den Geschwister, wenn er wen besegnen wird, er ist du. Er lebt nicht für sich, sondern er lebt, dass er dem Nächsten kann, zum Segen sein. Was ich in diesen drei Punkten man muss noch lang reden kann, weil ich ihn einfach um Wort leihen. Nehmt das mit. Lebt dort aktiv. Da wo ihr Bild macht, wo ihr in Christen leben, recht glücklich ist. Auch wenn ihr in der Schwere tiefen gehen. Auch nicht immer kann lachen und freundlich sein. Wie wenn Menschen größer wollen, die ersten können nicht lachen, können nicht freundlich sein. Aber diese Freude, wo trotzdem in die Mitte gehen. Weil die Weiten, die blieben verbunden in dem Herrn. Ich will ganz kurz noch über drei Hindernisse reden. Wo können die Hindernisse in unserem Leben sein, dass die Freiheit wachgehen wird? Ich kann den ersten Punkt so genannt, wenn wir immer bis auf andere checken. Dann. Die Bibel warnt uns dafür, Matthäus Kapitel 3, äh, 7, Vers 3, da sagt, wo sitzen die Speller und die Nächsten sind ihr und die Brüder sind ihr? Du wirst nicht an, dass du ein großes Bolt in die eine Ehe hast. Ein großes Problem wenn wir nur Leuten mit Lesen, mit Beten, dann fangen wir nicht mehr an die Buhren zu checken, sondern an die Ehren kommen wir auf. Und wenn wir bloß auf Feuer schön checken, dann sagen wir all die menschlichen Fehler. Und das erkrankt sie auch. Das ist dann so schön. Man kann bloß noch die menschlichen Fehler sein. Wir jahren nicht dort, wo er soll, der Däte nicht dort, wo er soll, weil wir haben an die Ehren hier unten geloten. Und wenn wir beten und Bibel lesen, dann fangen wir an die Ehren auf Jesus zu checken. Und dann möchte ich einmal meine Mettbräuter, meine Mettsästern, dann will ich auch mitnehmen. Für ihn will ich auch beten. Dann checken wir nicht so ab, bloß ab ihre Fehler. Und das ist ein großes Hindernis in uns jäßlichen Wachstum, dass wir unsere Freiheit verlieren, indem dass ich meine Ehren draufbringen und check bloß nach, wie alle anderen das sollen beten sollen. Weil wir uns dann selber anprüfen und dort, weil die Bibel warnt uns dafür. In Römer Kapitel 14, Vers 10, da sagt du über, was ist denn dein Bruder rechten? Wie wollen die immer alle für dem rechten Stuhl Christi kommen? So leicht sind wir heute den Finger, wo Hand zu wiesen, und für jeden davon, wie wollen die auch zu Hand kommen? Und doch krieg, halt uns, dass wir unsere Freiheit nicht verlieren, indem dass wir uns taub mitnehmen. Wie wollen die alle nur Jesus? Weil wir nicht bloß am nächsten checken, weil dann verlieren wir unsere Freiheit. Klar sollen wir an, auf unsere Nächsten checken, sagt die Bibel. Wir sollen ähm, unsere Ehren abhüllen, wenn jemand einen Sinn geruht hat. Sollen wir am Ermahnen und Dreh halten. 
Aber das soll immer du sein, ich will mir nächsten wieder helfen, noch helfen. Und so viel kommen wir, dass wir bei uns an der andere Weg Wenn wir uns nicht so gehen, dann freue ich mich sehr mit. Wenn die Ehe in der Versicherung dann kommen, dann denkt er an. Na, schicken, wir werden auf Jesus schicken. Der nächste Ding, was uns hindern wird in unserem Leben, wenn der Lauheit im Leben dann kommen wird. Wenn uns Dinge entdünntig wurden. In der Offenbarung, Kapitel 3, sagst du, wie die Gemeinde von Laodicea, du sagst, der Herr Jesus, sie wären lau. Und sie würden ein spielen, wenn sie nicht würden Buße tun würden. Und da kann auch in uns leben, so lege ich nennen die Roten, dass uns Dinge nicht mehr so wichtig sind. Ich weiß nicht, schauen Sie das Wort Muchter? Bei uns ist das nicht so sehr bekannt. Bei uns ist Marlen, dass das Wort sehr bekannt ist, Muchter. Hier würde ich vielleicht sagen, Dollar, das Wort schauen Sie das in Dönt. Mich ist das in Dönt. Ist das Wort bekannt? Wann wird die Moral hier nur denken? Da kommt jemand nach uns und der fragt, ich habe wie dort, oder wo das äh, Tinger Frau vielleicht, dann sagen wir, ah, das ist so, mir und dort. Das sind auch die größten Menschen. Da frage ich vielleicht die Leitung, wo ist die Welt in den Deutschen da? Mir und dort. Eigentlich habe ich die Themen, die sagen, ich habe überhaupt nicht, weil ich dort. Wenn ich mir und dort, das ist nicht ein Jo, auch nicht ein Nee. Das kriegt die Lauheit in uns Leben. Und die Bibel lehrt uns, an sie wird sein, sein Jo, und nee, du trägst nicht. Und so leicht, ich komme wie du hast, ah, mir und dort. Wir haben nicht Jo gesagt und nicht Nee gesagt. Keine Verantwortung, weil wir ab uns nehmen. Und der Lehrer verlässt sich vielleicht jeweils, oder der Vater, oder die Mutter. Die haben dir gesagt, na, mir und dort, hoffentlich war sie dann, ich habe Tränen, als nichts passiert. Und dann irgendwann, na ja, ich sehe dir, na, mir und dort. Wir machen Lehren, Jo und Nee. Und eine Lauheit, was sie auch in uns leben, dann schlägt er das. Ich weiß nicht, ob ihr das Bräu da so, wenn ihr wer fragt, dass sie dann sagen, na, mir und dort. Denkt ihr das nächste Mal an, dass ihr eine klare Antwort gebt. Mir hat es auch verjüngt, wenn Mama ihr vielleicht was fragt. Nicht bloß sagen, na, mir und dort. Die gibt eine klare Antwort. Ja, ich will. Das hält uns abrecht. Und die Bibel warnt uns vor einer Lauheit. Das können so eine einfache Sachen sein, wo so schlau es auch die Fiend in Wellen zurückwängen, dass wir nicht aktiv leben sollen. So diese Lauheit in uns leben, ist auch ein gefährlicher Punkt, dass wir nicht mehr klar da sind und sagen, yes, ich möchte mich verantwortlich für die Sache, ich will das tun. Wenn wir nicht sagen, mir und dort, oder kreiten dort, oder macht das. Das sind alles so eine Sachen, dass es dann, einer weiß nicht mehr, wo ist er, rechts oder links? Was er tun, was er nicht tun. Ganz klar, ja, nein. Und dann habe ich vor dich. Und das ist ein Halb für uns jährliche Leben. Der letzte Punkt, wo ich meine Freude verliere im Christen, ist auch, wenn ich Sinn in meinem Wort habe. Und dort nicht bereinigen darf. Die Bibel sagt uns in Jesaja Kapitel 59, sagt Gott, meine Uhren sind nicht tot, da ich nicht hören kann. Mein Arm ist auch nicht die Karte, da ich nicht hören kann. Er sagt, ihr nur antun, Tränen, jünd in Gott von den anderen, jünd in Sünden, verstärken, dass und ihr sagt, Gott ist von jünd. Und wenn du Sünden ans Leben hast, und wir wollen das alle weiten, wenn die Dinge sind, du brauchst uns schöner abhand, wie sie sein dort. Wenn wir abrechtlich werden mit Jesus leben, dann weit wir krank, wenn die Dinge sind. Und wenn dort du hast, und wir können dort nicht bereinigen, oder wir wollen dort nicht, dann verlieren wir auch unsere Freude um Christen. Wir können gar nicht. Weil Gott kann nicht mit Sinten tun haben. Und wir drehen dort mit, dann sind wir ein Gegner Gottes, dann sind wir jeden Arm. Und die Freude wird ganz positiv wach sein. Auch dort mag ich die Mine schon bezahlen. Ich will im Glauben noch nicht so lang, dann kommen schwere Dinge ab uns. Vielleicht wenn lohnt die Schicht in aller Hand, wird uns wach genommen, wie sie zum Glauben kommen. Am Anfang kauft das Meier Verfallung, sehe ich dankbar von dir her, weil das mir ganz deutlich erwartet in Jesus Christus. Und mit einem Moment, ich dachte, ich habe auf einmal einen Mann, den wir besser. Ich konnte ihn nicht vergeben. Und ich dachte, naja, da wird ich wach geworden, da wird ich nicht fahren. Und da denke ich wach, und da denke ich nicht wach, und da denke ich nicht wach. Ich dachte, ich habe ein Dokument, das sehe ich da, da ich dort und dort eignen dort. Und das eignen dort aber nicht mehr, da wird wach genommen. Und ich warte bis auf einmal an, meine Freude, die ging gut. Meine Frau sehe mir dort auf einmal Donald. Du bist nicht mehr der Mensch, der ich bin. Was ist das? Ich bin nicht. Sagst du, ich mag das. Dein Gebet ist ganz hart. Dein Lesen ist nicht mehr dort. 
die in der Predigt den Satz nicht mehr rot, die in Eva für dem Herrn das nicht mehr tut. Und ja, Thronen muss ich da töchter und er, du stehst ein Mann in der Stich. Dann sagst du, wer wird das auch dem Herrn bringen? Ich beten taub, ich nahm das Papier, wir wir Meire, ich reite alle und zwei, wie jemand er taub eine Mellach und verbrennen hat. Ich sehe, du bist Mellach Haar, ich die Busse über dich, und ich war los. Verzeih mir, dass ich den Menschen hier vorstehe. Ich verzeih allem, und ich will auch verzeiht sein. Und dann kriege ich, weil er diesen Frieden trägt. Wenn ich dann bete, dann stimmt diese Person auf einmal nicht mehr in meinen Gebetsgedanken. Immer war er, wenn ich will beten, dann hinter mir das durch. Dann stimmt es jemand durch. Immer dachte ich, oh, na jo, das soll nicht so sein, das war das erst. Aber von dir, du darfst heute Gottes Ehe sein, ich sehe los. Da kommen sie Hindernisse an sein. Vielleicht hätte ich das auch so. Du hast Dinge, die du hast. Du weißt ganz genau, das sind Dinge, ich sollte mal darüber reden. Ich soll vielleicht mal wohin fahren. Ich soll vielleicht mal eine Dinge, Sache über reinmerken. Na jo, aber jetzt sehe ich das ein großer Mann. Wir sollen eigentlich nach dem Mädchen, vielleicht sogar einen jungen Mann, wohin fahren. Aber weißt du, wenn wir die Sachen der Hölle, dann können wir auch nicht eine Freude in Jesus haben. Weil Jesus lügt ab dort, dass wir sollen uns waschen lassen. Buße tun, wenn wir Dinge du erreichen möchten haben. Dann werden wir schon glücklich sein in Jesus. So werden wir einfach merken, wann in dein Leben Sinn angekommen ist. Dann merkt er drin. Psalm 32 sagt David, wie es eigentlich meine Sinn verstärken wird, dass wir Gott seine Hand hat mich so schwer, das war so dreig in mir, als wenn er der Sommer mal dreig war, sagt er, die Erde verknacken wird. Sagt er, Gott hat meine Sünden betan, der Herr mich vergeben wird. Sagt er, wohl den Menschen, den der Herr seine Misse dort nicht mehr zu rechnen wird. Schein für so eine Menschen. Dort haben wir auch glücklich abgeschickt. Und dann werde ich uns auch um Wort leihen. Ich werde diese Botschaft kurz einmal töpfen. Um mein Christenleben die Freiheit zu holen, dann braucht das, dass ich uns an und das Wort Gottes holen. Dass wir Zeit haben, die Bibel zu lesen, zu beten, dass wir ein aktives Gemeindeleben führen und dass wir auch unter den gläubigen Menschen, dass wir eine gesunde Beziehung haben, dass wir uns gehen, sie dich besegnen, möchten merken, einer mit dem anderen beten, dass dort im Grunde bleiben wird, dann können wir auch unsere Freiheit haben und Christ sein. Wir können glücklich sein. Und dort wahrstellen, das kann auf verschiedene Wege sein. Aber wir kommen erst dort, wir fangen an Not zu loten, wir schicken ab andere Menschen ihre Fehler, und sind Dinge nicht mehr so wichtig. Ich lade Gott, dass du ins Große übst, nicht ein Wort, oder ich habe sogar vielleicht Sinn im Leben zu drehen, und das setzt mich in Hort, ich sehe Tischstall zu bezahlen, und die Freude ist wach. Ich werde dir einfach mal merken, wann du Dinge am Hort hast. Du bist vom Nie in Angelot in der Seelsorge zu kommen, wenn die Halb fehlt. Und wenn du mal zu sein über Dinge, die, du hast bloß Sachen selber regeln, dann du das doch. Ganz zum Schluss noch einmal. Flipper, Feuer, Feuer. Frätchen in dem Herrn, ab all den Wege, noch einmal sagt ihr, Frätchen. Lass dir eine Freude auf dem Boden zu allen Menschen, Jesus ist ein Wahrer. Unsere Freude muss an Jesus gebunden sein. Nicht auf diese Ehe. Nicht an einem Partner, nicht an den Dingen, die wir haben. Unsere Freude muss an der Wut Gottes gebunden sein. Und wenn dort ist, dann können wir auch ein glücklicher Christ sein, solange es der Herr ans Leben schenkt. Muss Gott uns zu ersegnen. Amen. Wer wir stehen und zum Beten. Lieber Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du von Himmel raufgekommen bist und sind die Menschen zu raten. Danke für Golgatha. Ich will dir auch beten, dass du uns was segnen dürfen, dass wir unsere Freude und die nicht verlieren dürfen. Herr Jesus, wir sind so schlaff in Bibel lesen, in Beten, in das Gemeindeleben, unter der Gemeinschaft der Gläubigen. Herr Jesus, verzeih uns, weich uns ab. Auch hier, diese Gemeinde, ich weiß nicht, wo sie stehen, Herr Jesus, aber du sitzt einen Gidren. Bitte weich uns ab, Jesus. Dass wir wirklich reich mal über nur denken, wo sie ich, wo wir mein Anfang, wo sie ich von dir. Herr Jesus, halb uns dann, wenn auf einmal Dinge in uns Leben nennen gekommen sind. Vielleicht hast du sogar Sinn nennen gekommen. Vielleicht hast du eine Lauheit in den Dünn geworden. Vielleicht sind das auch die Fehler, die ich für andere Menschen bloß sei. Halb uns, Herr Jesus, dass wir nicht durchbleiben sondern dass wir nur die kommen, dass wir Sachen in Ordnung stahlen, dass wir uns unter den anderen ein Segen sind und dass du auch segnen kannst. 
Bitte segne die Gemeinde hier im Ort. Segne die Deunerkrauns hier und besteht. Segne die Jugend, die Jungschar. Segne ihre Tschinga. Segne ihre Schul. Segne die Menschen, die allein stehen, die Erler sind, die krank sind. Segne einen Jeden. Und halb uns ab die Rechte blieben, Herr Jesus, dass wir eine Freude ausstrahlen können. Du kämst, Bild war Und ich danke dir dafür. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, ich will mich bedanken, dass ihr durch wäre. Ich wünsche jedem Gottes Segen. Wenn du auf einmal merkst, dass diese Freude, die, die ist nicht mehr da und die fehlt halb, fällt ihr ganz frei. Wir wollen da hängen in den Gang sein. Kommt einfach an. Hier sind deine Stuhe, ich sehe gerade, mit dem Teil vom Nien. Wir haben dort eine Jäuse bringen, das Wort Gottes lesen und wir dürfen vom Nien eine Antwort merken. Die Gnut ist über uns. Jesus ist noch nicht gekommen und wir dürfen vom Nien war er frisch entscheiden. Ein Mütter, ein gleitlicher Christ zu sein. Vielleicht setzt du hier und du sagst, das habe ich noch niemals. Auch du bist ein Gelot. Denn du hast von dir eine Entscheidung treffen mit Jesus. Und er will dir das nie Leben schenken, das ewige Leben. Und du kannst ein gleitlicher Christ werden, wollten, dass du gerät bist, und du wirst in den Himmel kommen, wenn Jesus war, er kommt dort. Und jeder einer ist ein Gelot. Ich will mich auch bedanken, beginnt aus Gemeinde, für die Zeit, die wir dürfen haben, hier mit der Gemeinschaft, wir können uns wirklich wieder sehen. Und Dankeschön für Ihre Leute an uns, für Ihre Bede. Ich will Ihnen ein Wort mitgeben. Philippa, Kapitel 1, 27, da ich da dich. Diese drei Fragen sind mir immer wichtig. Das sage ich, wandelt bloß würdig für das Evangelium für Christus. 
damit er bekommen der oder ihn seinen der oder hier nicht sie. Ich von jüngst und hier und da, die in einem Jahr stehen, mit einer Säule mitkämpfen für den Glauben und das Evangelium. Und Lord, in in China war drei Schrecken von dem Teufel, wo bloß ein Teken für die Verdammnis ist. Für jüngst ist es über eine Radung und dort von Gott. Denn jüngst ist Jesus Christus die Gnade gegeben, dass sie nicht bloß an einem Glauben, sondern auch an Sehenshofen leiden. In den selben Kampf, wo ihr haben, wenn ihr um mich seinen Hand und für mich hier tat. Paulus merkt Mut. Er sagt, lebe so, dass er mit dem Evangelium posten wird. Lass dich nicht drei Ängste. Er sagt, dass drei Ängste ist bloß ein Antegen von der Verdammnis. Sondern schickt, wenn andere Menschen die Kampft haben, wo ihr um mich seinen Hand sagt, ein Kampft. Da wäre das Kind um Hortlein, liebe Gemeinde. Lebt würdig des Evangeliums. Lebt so, dass er mit der Wut Gottes passen wird. Und der Herr Jesus wird ihn wieder segnen. Ich will noch einmal einladen, zur Seelsorge, im Halten, weil ich zu hängen, und wir werden uns Zeit nehmen, sonst werden wir hier in den Ordnung gehen. Ich wünsche jedem Gottes Segen, ich wünsche uns Gemeinde Gottes Segen, in der Wahrheit sein. Wir werden von hier fern zurückgehen, und dann trafen wir uns zu hängen. Gott mit Gott.